الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج فإنه أغلس للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطيف عليه بالصوم فإنه له وجاه متفق عليه کتاب البیو جو ہے اس کے بعد آج سے کتاب النکاح جو ہے وہ شروع ہوگا تو نکاح لغتاً کہتے ہیں کہ جمع ہونا اگٹھا ہونا اختلاط لغوی طور پر نکاح کا یہ معنی ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے تنا کا حتی لشجارو یعنی کہ جب بہت سارے جو درختیں اگٹھے ہو جائیں تو کہا جاتا ہے کہ تنا کا حت ان کے لیے لفظ بولا جاتا ہے تو اگٹھا ہونا جمع ہونا اس کا یہ لغوی معنی ہے تو شریع اعتبار سے نکاح سے مراد کے عورت اور مرد کے درمیان جو معروف عقد ہوتا ہے اس کو نکاح کہا جاتا ہے یعنی کہ ایک جو عقد میاں اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے اس کو نکاح کہتے ہیں نکاح لفظ عقد پر بھی بولا جاتا ہے جو عقد میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَعْظِمُ اُقْدَةَ النِّقَاحَ حَتَّى يَبْلُوَ الْكِتَابُ وَعَجَلَةَ اللہ رب العزت نے مُتَدَّ ایسی عورت جو عدت گزار رہی ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ تم عقد نکاح کا ارادہ نہ کرو حتیٰ کہ وہ جو ہے اپنے مقررہ جو لکھی ہوئی مدت ہے اس کو پہنچ جائے یعنی کہ عدت گزار لے اس کے بعد جو ہے عقد نکاح ہو پر اسی طرح پیچھے بھی ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی کتاب الحج کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ینکہ المفرم ولا ینکہ ولا یختبو کہ مفرم جو ہے جس نے احرام باندھا ہوا ہے نہ خود وہ نکاح کرے نہ وہ کسی کا نکاح کروائے نہ وہ نکاح کا پیغام بیجے تو یہ عقد نکاح کے لیے بھی نکاح کا لفظ بولا جاتا ہے اسی طرح یہ جو نکاح کا لفظ ہے یہ میاں بیوی کے درمیان جو زوجیت کا رشتہ جو قائم ہوتا ہے ہم بستری وطئی اس کے لیے بھی نکاح کا لفظ بولا جاتا ہے تو نکاح اسلام میں ایک ایسا عظیم باب ہے جس کی اللہ رب العزت وسیعت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا حکم دیتے ہیں اس کے اندر کئی ایک جو ہیں مسحلتے ہیں اس کے ساتھ ہندان قیم ہوتا ہے ہندان کا قیم ہونا اسی کے ساتھ ہے اور اسی طرح نسل کی بقا اسی کے ساتھ ہے نسل انسانی کی افتقاء اسی کے ساتھ ہے اور نسل کا تحفظ نکاح کے اندر ہی رکھا گیا ہے محبت اسی کے ساتھ پیدا ہوتی ہے جعل اللہ بینکم مغدتا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو ہے محبت پیدا کرتا ہے اور اسی طرح نگاہ کو جبانے والا ہے یہ یہ شرمگاہ کی حفاظت کا باعث ہے اور اولاد کی پیدا جو پیدائش ہے اسی نکاح کے رشتہ کے ساتھ ہی ہوتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرو میں اپنی امت کی قسرت کی وجہ سے باقی امتوں پر فخر کروں گا تو یہ نکاح کے ساتھ اولاد کا حصول جو ہے یہ بھی ایک مسحلت ہے اور اسی طرح کئی ایک مسحلتے ہیں کہ اس طرح ایک دوسرے کی جو ہے ہم دردی اس کے ساتھ پیدا ہوتی ہے میاں بیوی میں کہ میاں سارا دن کام کرتا ہے باہر گھر کے باہر معاش کمانے کے لیے بیوی جو ہے گھر کو سنبھالنے کے لیے کام کرتی ہے کہ تو دونوں کے درمیان جو ہے یہ ایک تعاون کا جذبہ جو ہے وہ بڑھتا ہے اسی نکاح کے ساتھ تو اس نکاح کے مطلقہ اللہ رب العزت نے بھی قرآن کے اندر تلقین کی فرمایا فَنْكِهُ مَا تَعْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَا مَتْنَا وَسُلَاتَ وَرُبَا فرمایا کہ تم جو تمہیں عورتیں پسند ہیں ان کے ساتھ نکاح کرو دو دو تین تین چار چار اور دوسری جگہ پر نکاح کرانے کا حکم دیا یعنی کہ نکاح کرواؤ بے نکاح جو مرد اور عورت ہیں ان کے نکاح کرواؤ وَانْكِهُ الْعَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَعِمَائِمُكُمْ فرمایا کہ جو تم میں سے بے نکاح مرد اور عورت ہیں ان کے نکاح کرواؤ اور جو تمہاری لونڈیاں اور جو تمہارے غلام ہیں نیک ہیں وَالصَّالِحِينَ نیک ہیں ان کے نکاح کرواؤ اِن یَقُونُ قُبَرَا عَيُّغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ فرمایا کہ اس کا قیدہ یہ ہوگا کہ اگر وہ فقیر ہوں گے ان کے معاشی علات خراب ہوں گے تو اللہ رب العزت انہیں اپنے فضل سے غنی کاف دے گا تو غنی 
یہ جو غنی ہونا معاشی اللہ کا بدلنا یہ بھی نکاح کے ساتھ ہے نکاح کی ایک مسئلہ یہ بھی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کے اوپر ابارا ہے جیسا کہ آج جو پہلی روایت مبارکہ ہے وہ اسی کے متعلقہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے اوپر ابارا اور نکاح کا حکم ہے اس روایت کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یعنی کہ ہم جوانوں کی جماعت جو ہے اس کو کہا کہ یا معاشر شباب اے جوانوں کی جماعت جو تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھتا ہو وہ ضرور نکاح کرے کیونکہ فرمایا کہ یہ نگاہ کو چکانے والا ہے اور یہ شرمگاہ کی حفاظت کا باعث ہے اور فرمایا جو استطاعت نہ رکھے تو اس کے اوپر جو ہے روزے رکھنا ہے کیونکہ اس سے جس اس کی شہوانی حوشات جو ہیں وہ کم پڑ جائیں گی کمزور پڑ جائیں گی یہ روایت مبارکہ جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کی جماعت سے مخاطب ہیں کیونکہ بڑوں کے مقابلے میں جوانوں کے اندر اس نکاح کا شغف جو ہے زیادہ ہوتا ہے اسی لیے یا معاشر شباب جوانوں کو مخاطب کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے اندر یہ فرمایا کہ جو تم سے تم میں سے نکاح کے استطاعت رکھتا ہو تو اس کے متعلقہ جو ہے استطاعت کون سی بدنی یا مالی تو اس کے متعلقہ محدثین کے کئی اقوال ہیں بعد نے کہا کہ دونوں مراد ہیں بدنی بھی مالی بھی بعد نے یہ کہا کہ صرف مالی مراد ہے بدنی تو اس شخص کے اندر پہلے سے ہے اسی لیے فرمایا کہ اگر استطاعت نہیں تو روزہ رکھے کیونکہ بدنی تو تھی اسی لیے یہ بولا کہ مالی استطاعت ہے تو نکاح کرے اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جو جس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو وہ بالکل جو ہے تر کے نکاح کر دے نہیں فرمایا کہ جب تک نکاح کے وسائل نہیں بنتے تب تک اس کو موفر کرنا ہے بالکل چھوڑنا نہیں مراد تو باقی نکاح کا حکم جو ہے ہر شخص کے اعتبار سے الگ الگ ہے کبھی یہ واجب ہوتا ہے کہ جس کو گناہ کے اندر ملوث ہونے کا گناہ میں پر جانے کا خدشہ ہو کہ وہ پاک دامنی اپنی نہیں رکھ سکے گا تو اس کے لیے یہ نکاح کرنا واجب ہے ضروری ہے وہ نکاح چھوڑ کے ایک واجب کے چھوڑنے کا جو ہے مجرم بنا ہوا ہے اگر ایک آدمی جس کو فتنے میں پڑھنے کا اندیشہ ہے تو اس کے لیے جو ہے نکاح کرنا جو ہے لازمی ہے واجب ہے کبھی جو ہے یہ نکاح کرنا حرام بھی ہوتا ہے یہ نکاح ایسی عورت جو عدت کے اندر ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا یا ایسے رشتے جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے تب نکاح حرام ہوگا فرمایا خود رحمت علیکم محاتکم و بناتکم و حواتکم فرمایا کہ تمہاری ماں تمہاری بیٹیاں تمہاری بہنیں جو ہیں ان کے ساتھ انہیں کو تمہارے اوپر حرام کیا گیا یہ نہیں کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے تو نکاح جو حرام رشتے ہیں اور نکاح کے حرام جو صورتیں ہیں عدت کے اندر نکاح کر لینا باقی ایسی جو اور صورتیں ہیں تب یہ نکاح حرام ہے تو مستحب ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نکاح کے استطاعت بھی ہے اور نکاح کی ابھی جو ہے ستنا پڑھنے کا اندیشہ بھی نہیں تھا تو وہ نکاح کرتا ہے تو اس کے حق کے اندر نکاح جو ہے مستحب ہوگا تو یہ نکاح جو ہے ہر ایک شخص کے اعتبار سے اس کا حکم بھی الگ الگ ہوگا ہر آدمی کی صورت حال کو دیکھ کے اس کے اعتبار سے نکاح کا حکم اس کے اوپر لگایا جائے گا تو باقی اس روایت مبارکہ کے اندر نکاح کے فوائد میں سے ایک چیز یہ بیان کی گئی کہ یہ نکاح جو ہے اس کے ساتھ فرمایا کہ یہ نگاہ کو جگہ دے گا نگاہ کو جگانے والا ہے چک جاتی ہے نگاہ نگاہ اس کے ساتھ نگاہ کا جگانا ایک مسحلت اس کی یہ بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کی تو اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں کہ کل المؤمنین یغزو من ابسارہم واش یقفظو فروجہم ذالک عزق لہم ان اللہ حبیر بما یسنون فرمایا کہ مومنوں کی جماعت کو کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنے شنبگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے پاکیزکی کا باعث ہے اور اللہ رب العزت جو وہ کرتے ہیں اس سے باہبر ہے وہ ساتھ میں فرمایا عورتوں کے لیے کل المؤمنات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنہ جو عورتیں ہیں ان کو کہہ دو یغزنا من ابساریہنہ کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں ویقفتنا فروجہنہ تو وہ اپنے شنبگاہوں کی حفاظت کریں تو گویا کہ نکاح یہ نگاہ کا نیچے رکھنا یہ مطلوب ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا اللہ رب العزت بھی حکم دیتے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں نگاہ کو نیچہ رکھیں اور دوسرا اس کے اندر یہ فیدہ بیان کیا کہ وہ احسان للفرج یہ شرمگاہ کے لیے حفاظت کا باعث ہے وہ حسن جو لفظ ہے یہ لفظ 
किले के लिए बोला जाता है कि किले के अंदर एक आदमी जो है बंद हो जाता है किला उसकी हिफाजत करता है तो इसी तरह फरमाया कि निकाह उसकी हिफाजत करेगा उसकी शर्मगा की हिफाजत करेगा वो महफूज होगा पाक दामन रहेगा और जो निकाह नहीं कर सकता उसके लिए ये फरमाया कि वो रोजे रखे रोजा रखने का एक पैदा ये बयान किया कि फाइन न हुला हुई जा हूँ फरमाया कि इससे उसकी शहवानी जो हवाशात हैं वो कमजोर पास जाएंगी क्योंकि खाना आदमी जब खाए पिएगा ज्यादा से ज्यादा तो ये जो हवाशात नफ्स हैं शहवानी हवाशात हैं ये उभरेंगी रोजा रखेगा खाना पीना कम हो जाएगा तो इन हवाशात के अंदर कमजोरी पैदा हो जाएगी तो इसलिए फरमाया कि जिसके लिए इस्तात नहीं है जो रोजा जो अभी निकाह के वसाइल नहीं पाता तो वो आदमी निकाह के वसाइल ना पाने के साथ रोजा रखे कि इसके साथ जो बदनी ताकत है उसकी बदनी हवाशात हैं वो कमजोर पड़ जाएंगी और वो पाक दामन रहेगा जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते सूरत नूर में वल यस्ताफीन लाजीदून निकाहन फजली फरमाया कि पाक दामन रहे वो आज मरद जो निकाह के वसाइल नहीं पाते हती के अल्लाह उनको वनी कर दे अपने फजल से तो यानी कि जो वसाइल नहीं पाते वो रोजा रख लें ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलकीन है इस्लाम के अंदर मुकम्मल हसी होने से रोका गया ये लफज विजा इससे मराद ही होता है हसी होना शाहवत को कमजोर होना शाहवत का लेकिन यह मुकम्मल तौर पर हसी होना नहीं मराद बल्कि जो है कुछ हस्ता के लिए कुछ देर के लिए कमजोर हवाशात नफ्स जो है उनको कमजोर करना ये मराद है मुकम्मल हसी होना इस्लाम के अंदर जो है ये ममनू है ये हराम है बाकी निकाह का हुक्म बयान कर दिया हर आदमी के एतबार से अलग अलग है आदमी की हालत को देख कर उसके लिए निकाह का हुक्म लगाया जाएगा तो कल से जो है हम ये दरअस के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जो निकाह का जैसा कि निकाह के ऊपर इतना उबारा गया है अल्लाह ने भी उबारा नबी सलम ने भी उबारा जो इसको छोड़ के बैठा हुआ है उसके मुतल क्या है ये इन शह हम कल पढ़ेंगे बस तक फिर वाली तायर मुसलिम अवलमसलिमत वाहिर रबीआलमी